kembali. Assalamualaikum class. Waalaikum salam. Let's start. Let's start from attendance. आप लोगों में से जिसके name के आगे pointer आए वो attendance बोल दें ठीक है? जी अब्दुल कलाम. Hello ma'am. Present ma'am. Present. Present, ma'am. Present, ma'am. Present. Arsali Gram, present, ma'am. Present. Present. Present, ma'am. <laughs> present. Yes, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Yes, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Present, ma'am. Ma'am, Muhammad Ibrahim Tariq present. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay, that's it. Anyone else? Zama Vadaish present, ma'am. Okay, anyone else? Ma'am, I'm going to say that 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 मैम हसन रजा का नेट इशू आ रहा है वो आ रहा है ज्वाइन कर रहा तो उसकी लगा दें ओके मैम मोहम्मद मोशन रियाज की लगा दें वो नेट इशू आ रहा है उसको 
नहीं जब वो आएंगे ना तो फिर दोबारा लगा लेंगे एक दफा ठीक है जिसकी रह गई भी मैम मेरी भी अटेंडेंस लगा दे जी आपका नाम आमना अकबर आमना अकबर That's it. Yes. रिजवान अहमद अच्छा आज के लेक्चर के एंड पे ना आपके लिए एक असाइनमेंट है इट्स योर फर्स्ट असाइनमेंट क्लास एक्सरसाइज कह लें अगर आप इसकी सबमिशन करा देंगे ना दो बजे तक तो आपको मैं टेन में से स्कोर दूंगी अगर आप इसकी सबमिशन कराएंगे नौ बजे तक आज ही तो मैं आपको एट में से ग्रेड करूंगी अगर आप बारह बजे तक देंगे तो मैं सिक्स में से ग्रेड करूंगी और अगर आप आज की तारीख के बाद सबमिट कराएंगे ना तो मैं फोर में से ग्रेड करूंगी तो आप लोग टाइम पे सबमिट करा दें ठीक है मेन लीड से क्लास एक्सरसाइज या आप असाइनमेंट कह लें तो लेक्चर कैंट पे ना जो हम आज पढ़ेंगे उसी से आपने एक छोटा सा काम करना होगा और उसको सबमिट करा देना है एलएमएस पे लिंक ऑलरेडी क्रिएटेड है ठीक है मैम अगर आप थोड़ी सी फेवर कर दें इसकी टाइम जो है टेन वाले मार्क्स की थोड़ी सी एक्सटेंड कर दें टाइम बिकॉज ये क्लास एक्सरसाइज है तो आपने क्लास में करके सबमिट करवानी है मैम फोर कंसेक्यूटिव लेक्चर है हमारे आज नहीं नहीं मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये आपकी क्लास एक्सरसाइज है आपने इसी आईआर की क्लास में करके सबमिट करवानी है ठीक है तो ऑटोमेटिकली अगर आप क्लास में करके सबमिट करा देंगे दो बजे से पहले ही आपकी बल्कि आपकी ट्वेल्व थर्टी तक की सबमिट हो जाएगी सो मे लीड से क्लास एक्सरसाइज विच इज क्रेडिट और समाइम आप क्लास में नहीं कर पाते इसीलिए मैंने आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया और जो आज क्लास ही नहीं ले रहे जारी बात है वो फिर जो क्लास में ना उसकी तो वैसे ही एक्सरसाइज स्किप हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन सबमिशन ले रही हूँ मैं लेकिन तो वजह से आपके पास चांस है कि आप लेट भी सबमिट करा दें लेकिन फिर ग्रेड कम मिलेगा मेरी अटेंडेंस नहीं लगी ठीक है वो एंड पे हम लगा लेते हैं दोबारा अच्छा आज जो हमने पहले ही पढ़ा था कुछ उन चीजों को समराइज करेंगे कुछ चीजें रिपीट हो जाएंगी अभी तक हम इंडेक्स डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे किस तरह से क्रिएट होती हैं टर्म्स देख रहे थे क्या इसमें होती हैं टोकन्स क्या होते हैं वर्ड्स क्या होते हैं तो हम डॉक्यूमेंट को इंडेक्स टर्म्स में कन्वर्ट ही क्यों करते हैं क्योंकि हमने स्ट्रिंग्स मैच करनी है और हमें फास्टर मैचिंग चाहिए अगर सारी ही जो इनपुट आई है इसको आप मैच करने लगे तो इट टेक्स मोर टाइम आपकी जो क्वेरी है उसमें सारे ही वर्ड्स इक्वल इम्पॉर्टेंस के नहीं होते कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्चुअल सर्चिंग में हेल्प आउट करते हैं तो ये ट्रेस करने के लिए ये वर्ड कितना इम्पॉर्टेंट है हम डिफरेंट इंडेक्स टर्म्स वगैरह यूज करते हैं और कुछ वर्ड्स इसमें से वैसे ही निकाल देते हैं स्किप कर देते हैं इसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश एंड उर्दू वी आर फेमिलियर विद दीज टू लैंग्वेजेस मेनली तो इसके अलावा भी हमारे पास जैसे अरेबिक है चाइनीज कोरियन है उनकी अपनी कम्प्लेक्सिटीज हैं कि यही नहीं पता चलता वर्ड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहा है तो ये खास इशूज हैं जिससे हमें इंडेक्स टर्म्स अगर बनाई हो तो सम हमें हेल्प मिल जाती है कि अब जो जो हमने टर्म्स लिखी हैं उसमें जहाँ मैच मिल रहा होगा तो वी कैन से ओके वर्ड ये है सो पॉइंट इज के वर्ड बाउंड्री अक्सर लैंग्वेजेस में नहीं होती उर्दू में वर्ड बाउंड्री है उर्दू में हम स्पेसेस देते हैं उर्दू में हम स्पेस कब देते हैं कोई बताएगा मैम हर वर्ड के बाद उर्दू में हम स्पेसेस देते ही नहीं है किसी वर्ड के बाद भी नहीं देते उर्दू में हम स्पेस देते हैं शेप मेंटेन करने के लिए अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम जहाँ पे हमने लिगेचर ज्वाइन नहीं करने वहां हम स्पेस दे देते हैं अगर हम हम स्पेस ना दें जैसे हमने छोटी ये डालना है ठीक है तो हम छोटी ये के बाद अगर स्पेस नहीं देंगे तो वो नेक्स्ट करेक्टर के साथ ज्वाइन हो जाएगा ठीक है जैसे आपने अगर छोटी लड़की लिखना है तो छोटी छोटी ये के बाद आप स्पेस देंगे नहीं तो ये और लाम आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो उर्दू में हम स्पेस देते हैं फॉर्मेशन के लिए शेप देने के लिए अदरवाइज हम उर्दू में स्पेस देते ही नहीं है दैट्स वाई उर्दू लैंग्वेज में भी वर्ड बाउंड्री गेट करना स्पेसिस के साथ मुश्किल है 
ऐसे ही हमारे विद इन वर्ड भी आप देखें जैसे पाकिस्तान है पाल अलहदा लिखा जाता है काफ सिंह तेलीफ अलहदा नून अलहदा दीज आर कॉल्ड लिगेचर्स लिगेचर्स के दरमियान भी स्पेसिस होती हैं लोग लेकिन हम वो भी नहीं डालते हम लिगेचर के दरमियान स्पेस भी तब डालते हैं जब शेप मेंटेन करनी हो जैसे छोटी ये की एक एग्जांपल है बड़ी ये तो ऑलरेडी कंप्यूटर में ऐसे डिजाइन है कि वो ज्वाइन नहीं होती लेकिन अगर आप छोटी ये डालें तो वो अगले करेक्टर के साथ ज्वाइन हो जाती है तो हम इस वजह से स्पेसिस एड करते हैं तो उर्दू की अपनी कम्प्लेक्सिटी है कि आपने वर्ड्स कहाँ से गेट करने हैं इसी तरह से एक जीरो स्पेस शायद आपने सुना हो जीरो स्पेस एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई भी है कि जिन लैंग्वेजेस में वर्ड स्पेसिस नहीं होती वहां जीरो स्पेस ऐड होती है आई थिंक इसका आसके अगर आप चेक करें तो टू जीरो जीरो बी होगा टू जी ठीक है लेट मी राइट इट हेयर आप लोग बल्कि इससे ट्राई भी करके देखें अगर आप वर्ड uh, में जैसे कोई भी जो अरेबिक करेक्टर्स हैं उर्दू मेनली अरेबिक जो है यूनिकोड उसमें से ही एक्सट्रैक्ट होती है अरेबिक यूनिकोड को जो यूनिवर्सल uh, कोड असाइन है उनमें से ही कुछ कोडिंग जो है वो उर्दू लैंग्वेज के लिए है तो अगर आप uh, कुछ भी टाइप करें तकरीबन सिक्स हंड्रेड यूनिकोड प्लस अगर आप जाए ना तो वो उर्दू लैंग्वेज बनती है अगर आप कोई भी जैसे 600 हंड्रेड बी या आप कोई भी 600 हंड्रेड टू लिखें आप एक यूनिकोड लिखें और इसके बाद आर्ट एक्सप्रेस करें वर्ड के अंदर यूनिकोड लिखते ही आप आर्ट और एक्सप्रेस करें तो आपको उसका यूनिकोड करेक्टर मिल जाएगा इसके पीछे अगर बे है तो बे मिल जाएगा आप 6000 से अबव अगर जाते हैं ना तो ये सारे अरेबिक को यूनिकोड असाइन किए गए तो यू कैन सी इट के हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं आई थिंक टू डबल जीरो बी जो यूनिकोड है इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें कि यूनिकोड है तो वी राइट इट समथिंग लाइक दिस दिस इज कॉल्ड जीरो स्पेस ये जीरो स्पेस है अब जब आपने उर्दू लैंग्वेज टाइप करनी है ना जैसे आप ये लिख रहे हैं तो हम मैंने ये कोई स्पेस नहीं एड किया और पाकिस्तान लिख लिया लेकिन अगर मैं इसके आगे स्पेस नहीं देती तो ये ज्वाइन हो जाएगा लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई ऐसा वर्ड डालूं जिसको हम ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हैं मतलब जो ऑटोमेटिकली ऐसा है कि ज्वाइन नहीं होगा तो ये अपनी शेप कंटेन करेगा वी नीड स्पेसिस हेयर लिगेचर स्पेसिस और हम लिगेचर के दरमियान में भी स्पेस नहीं डालते लिगेचर क्या होते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स कनेक्टेड करेक्टर जैसे पा पेयर अलिफ पा जो है ये एक लिगेचर है काफ सीन तेलिफ एक लिगेचर है नून एक लिगेचर है तो वर्ड पाकिस्तान में हमारे पास तीन लिगेचर है यहाँ पे फिर जो यूज होता है वो ये जीरो स्पेस ऐड की जाती है जब हम कॉर्पस क्लीन करते हैं जब हम डेटा सेट्स बनाते हैं कॉर्पस अपना डेटा सेट तैयार करते हैं सर्चिंग या डिफरेंट पर्पज के लिए मशीन ट्रांसलेशन के लिए स्टेमिंग के लिए तो हमें डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है और डेटा क्लीनिंग में एक काम ये होता है कि हम खुद से उर्दू में स्पेसिस ऐड करते हैं जो हमारी स्पेस बार है वर्ड के बाद और बिटवीन लिगेचर हम जीरो स्पेस ऐड करते हैं जीरो स्पेस स्पेशली यूनिकोड में इंट्रोड्यूस करवाई गई है फॉर दिस पर्पस ऐसे ही और भी लैंग्वेजेस हैं जिनमें स्पेसेस वर्ड में होती नहीं है तो वर्ड बाउंड्रीज ट्रेस करना टर्म्स बनाना टोकन बनाना इज एन इशू अच्छा इसी तरह से हमने कुछ चीजें देखी थी स्टेम और लैमा स्टेम जो है और लैमा है इसमें मेन डिफरेंस ये है कि स्टेम सम टाइम्स आपको मीनिंगलेस वर्ड रिटर्न कर सकता है लेकिन जो लैमा है इट ऑलवेज रिटर्न्स ए वर्ड फुल ऑफ मीनिंग लैमा और स्टेम मेनली रूट वर्ड है जो स्टेम है जो रूट है किसी भी वर्ड की जैसे कैट कैट्स इसमें कैट जो है वो मेन स्टेम और लैमा समटाइम लैमा स्टेम आपको एक ही मिलेंगे और समटाइम स्टेम्स आपको लैमा से डिफरेंट मिलेंगी सो इन दिस केस ऑफ कैट एंड कैट्स इन दोनों का स्टेम और लैमा एक ही है दैट इज कैट ओरिजिनल वर्ड रूट वर्ड जो होता है इसमें हमारे पास फिर मार्फोलॉजी आ जाती है इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल आपने कभी सुना हुआ इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल मार्फोलॉजी किसी ने सुना हो नो आइडिया अच्छा तो ये किस तरह की होती है लेट्स सी इन्फ्लेक्शनल एंड 
डेरीवेशनल ठीक है दोनों में ही जो वर्ड है रूट वर्ड है रूट वर्ड के साथ कोई या पोस्ट फिक्स होगा या प्रीफिक्स होगा ठीक है जो बाद में लगे उसे हम पोस्ट फिक्स कहते हैं और जो पहले लगे वो प्रीफिक्स ठीक है दोनों में ही इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी में लीड्स मॉर्फोलॉजी मॉर्फ कहते हैं शेप को मॉर्फ इज मेनली शेप दोनों में डिफरेंस क्या है जब आप इन्फ्लेक्शनल ऐड करते हैं तो जो वर्ड है उसकी क्लास और मीनिंग चेंज नहीं होता इट रिमेन सेम वर्ड क्लास या मीनिंग इट रिमेन सेम ऑन दी अदर हैंड जब आप यहां डेरिवेशनल में चेंज करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है सच एज अगर आपने कैट को कैट्स किया है रन को रनिंग किया है तो ये इन्फ्लेक्शनल है क्यों क्योंकि कैट भी नाउन है और कैट्स भी नाउन है मीनिंग भी सेम है रन भी वर्ब है और रनिंग भी वर्ब है लेकिन अगर आप रन को रैन कर देते हैं इट्स डेरिवेशनल ठीक है बल्कि ये भी इन्फ्लेक्शनल में ही आएगा क्योंकि स्टिल इट्स वर्ब ये भी रनिंग रैन या आप किसी के एंड पे ईडी लगा के उसको बना देते हैं तो मेनली जो आपकी एडजेक्टिव की टर्म्स होती हैं सुपरलेटिव डिग्री या जो आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ये सारी इन्फ्लेक्शनल में आ जाती हैं ठीक है जैसे ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल आप कर देते हैं या आप बेटर बेस्ट यूज कर लेते हैं तो ये सारी इन्फ्लेक्शनल में ही आएंगी गुड ठीक है बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट वर्स वर्स्ट के भी रूट बैड ही है लेकिन ये सारी इन्फ्लेक्शनल है इसमें ना तो मीनिंग चेंज हो रहा है ना ही क्लास चेंज हो रही है लेकिन अगर आप लकी से अनलकी कर देते हैं अब इसका मीनिंग चेंज हो गया नेगेटिव हो गया फास्ट से आप इसको कर देते हैं फास्टली तो अब ये फास्ट एजेक्टिव था ठीक है अगर आप इसको देखें तो दिस इज एजेक्टिव जब आपने फास्टली कर दिया तो इट इज एडवर्ब तो आपने वर्ड की क्लास चेंज कर दिया तो इन फ्लेक्शनल डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी को देखते हुए स्टेम्स गेट करना फर्दर डिफिकल्ट हो जाता है इन फ्लेक्शनल इज एन इजी केस डेरिवेशनल इज अ बिट ट्रिकी केस खासतौर पर अगर आप उर्दू में देखें तो उर्दू में हमारे पास मजीद वेरिएशन आती है जिसमें वी आल्सो हैव हमने यहाँ पे तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स देखे ना उर्दू में वी आल्सो हैव इनफिक्स विद इन वर्ड भी हमारे पास सफिक्सिस होते हैं अफिक्सेशन होती है ठीक है जैसे आप अगर लिखते हैं किताब तो इसकी जमा कुतब हो जाती है अब इसमें जब आपने प्लूरल उसे किया है तो अलिफ गायब हो गया मतलब इसमें एक चीज डिलीट हो गई है और ये वर्ड के सेंटर में चेंज आई है सो दिस इज इनफेक्स सो उर्दू के हवाले से अगर हम देखें तो हमें खासी ऐसी चीजें मिलेंगी जो इन चीजों को फर्दर कॉम्प्लेक्स कर देती हैं जिसमें आपको वर्ड कट करने हैं स्टेम्स कट करने हैं उनके लैमास कट करने हैं सो लेट सी सम मोर डेफिनेशन वर्ड टर्म और टोकन ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टेक्निकली जब हम आई आर की बात कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है वर्ड तो कोई भी आपके कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हैं जो आपके टेक्स्ट में अपेयर हो रहे हैं वर्ड बाउंड्री मेनली इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में हम स्पेसिस और कॉमास या दूसरे पंक्चुएशन मार्क्स फुल स्टॉप वगैरह से गेट कर लेते हैं टर्म्स हम के लिए मैम ये स्टीमिंग और लेमा में जो है ना वो खास डिफरेंस नहीं समझ आ रहा 
देखिए स्टेमिंग और लेमा एक ही चीज का नाम है फर्क सिर्फ ये है कि लेमा ऑलवेज रिटर्न मीनिंगफुल वर्ड लेमा जब गेट करते हैं तो हम डिक्शनरी को भी कंसल्ट करते हैं हमने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स अलहदा किए जो वर्ड बचा हम डिक्शनरी में चेक करते हैं कि क्या ये वैलिड डिक्शनरी वर्ड है तो लेमा विल ऑलवेज रिटर्न यू ए वैलिड वर्ड इन लैंग्वेज जबकि स्टेम जो है वो हो सकता है वैलिड नाउ जैसे कि आप एंड पे अगर उसका पोस्टफिक्स रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद शायद एंड पे ई एड होना था लेकिन स्टेमर ने ई एड नहीं किया तो अब वो स्पेलिंग ही करेक्ट नहीं वो वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं तो आपको जो लैमस हैं वो एग्जैक्टली exactly ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करेंगे जो डिक्शनरी में है दोनों का एल्गोरिदम डिफरेंट वर्क करता है लैमा में हम डिक्शनरी लेक्सिकॉन वोकेबलरी जरूर कंसल्ट करते हैं वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंगफुल डिक्शनरी वर्ड रिटर्न करता है लेमा के लिए ये मस्ट है स्टेम जब आप मेनली दोनों रूट वर्ड्स दे रहे हैं स्टेमर चूंकि कंप्यूटर में बनता है तो इतने रिफाइंड एल्गोरिदम्स नहीं है वो सिर्फ रूल बेस्ड आप अगर बना लेते हैं ना तो पोस्टफिक्स प्रीफिक्स अलहदा करके जो भी दरमियान का वर्ड बचा वो स्टेम ने रिटर्न करते हैं अभी हम एक पोर्टल स्टेमर देखते भी आगे ठीक है ओके ओके मैम वर्ड तो आपके टेक्स्ट में जहां भी अपेयर हो रहा है हम टर्म कहा यूज करेंगे जो वर्ड्स हमें मिले हैं उन्हें हम नॉर्मलाइज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट प्रोसीजर हो सकते हैं जैसे नॉर्मलाइज करते वक्त हम उसकी स्पेलिंग्स करेक्ट करते हैं या अगर आपको ऐसे यूएसए मिल आ, अगर आपको ऐसे यूएसए मिल रहा है वर्सेस आपको ऐसे यूएसए मिल रहा है तो आप इन चीजों को सेम स्पेलिंग्स पे लाते हैं दिस इज वन काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन इसी तरह से अगर आपके पास अमेरिका लिखा हुआ है तो इसको आप स्मॉल में कन्वर्ट करते हैं ठीक है केस सेम करते हैं इसी तरह से स्पेलिंग सेम कर रहे होते हैं मॉर्फोलॉजी uh, इसकी सेम करते हैं इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी को देख के उसको सेम लेमा या स्टेम पे लेके आते हैं अच्छा अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि वी ऑल ऑल नो के कंप्यूटर के लिए इट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस दिस इज नॉट इक्वल टू दिस क्योंकि दोनों की आस की फर्क है तो जब आप मैचिंग करेंगे तो ये कभी भी मैच नहीं होंगे तो हम स्मॉल में क्यों कन्वर्ट करते हैं हम कैपिटल में क्यों नहीं सारे कन्वर्ट कर देते हैं या फर्स्ट लेटर कैपिटल या कुछ ऐसे क्यों नहीं करते जी जहां पे भी आप सुनेंगे सब सब कहेंगे जी स्मॉल केस में कर दो तो अपर केस में हम क्यों नहीं करते हैं अपर केस में भी तो मैचिंग हो जाएगी अपर केस में जो है ना वो जी मैम अपर केस में जो है ना वो हमें विजिबल सही नहीं होता वर्ड जो है ना हम डिफरेंट शेड नहीं सही कर ठीक है ये बात आपकी सही है रीडेबिलिटी के व्यू पॉइंट से अपर केस में रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती है लेकिन हम तो सिर्फ एल्गो को चला रहे हैं ना जब एल्गो मैच करने लगा है तो वो सबको एक केस में करके मैच कर रहा है हमें विजिबल तो अभी कराना ही नहीं है वो तो जो रिजल्ट आएंगे हमें विजिबल होंगे ये एल्गो अपर में करे या स्मोल सॉरी स्मॉल में करे इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी रिडेबिलिटी तक तो हम पहुंचे ही नहीं है आस्की डिफरेंट है ना तो अगर मैंने इन्हें मैच करना है वन ऑप्शन इज के मैं ऐसे मैच करूं वन अदर ऑप्शन इज मैं ऐसे मैच करूं ठीक है तो या तो मैं कैपिटल ए को स्मॉल कर दू या स्मॉल ए को कैपिटल कर दू ठीक है ये आपकी अपर केस की कन्वर्जन है और ये आपकी लोअर केस की कन्वर्जन है तो आप दोनों में से कोई भी कर लें लेकिन पॉइंट इज कि हमें ये क्यों रेफर किया जाता है किसी के दिन में कोई रीजन आ रही हो बड़ी वैलिड रीजन है और बड़ी कॉमन सी है लोअर केस में जरा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है हमारे लिए वो तो ठीक है आपने कहा रीडेबिलिटी एक इशू है लेकिन चूंकि एल्गो के लिए रीडेबिलिटी इशू नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए है तो जब एल्गो सर्च कर रहा है अभी हमारी तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है आपने गूगल पे एक स्ट्रिंग लिखती वो लोअर में सर्च हो रही है अपर में सर्च हो रही है आपकी रीडेबिलिटी तो शुरू होगी जब उसके रिजल्ट स्क्रीन पे आएंगे देखिये ये नीचे आपको एक एग्जाम्पल लिखी हुई है अगर मैं जी 
मैम ये लोअर केस में बाय डिफॉल्ट लिखा जाएगा पूरा वर्ड और अपर केस में हमें हर पर कर लिखना पड़ता है मतलब फर्स्ट वर्ड जो है वो नहीं 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 देखें 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 इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि मैंने सर्च किया है मैंने सर्च के लिए स्ट्रिंग लिखी है ठीक है मैंने कुछ भी लिख दिया अब यहाँ पे इशू ये है कि सबको स्मॉल में कन्वर्ट किया जाए या सबको अपर में लोअर में या अपर में यू कर लेते हैं ठीक है आपने तो जैसे दिल किया टाइप कर दिया सर्च करते वक्त आपको कोई सर्च इंजन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता आपका जैसे दिल किया आपने टाइप कर लिया जब एल्गो स्टार्ट्स वर्किंग ठीक है यहां से अब आपके लिए ये हिडन है पीछे एल्गो सर्च का चल रहा है क्या चल रहा है वेन एल्गो स्टार्ट वर्किंग वो सबको लोअर में कन्वर्ट करे या अपर में रिकमेंडेड है कि लोअर में किया जाए आई एम आस्किंग वाई अच्छा चलें ये हमारे पास आया है अमेरिका हम इसे अपर में कन्वर्ट करते हैं हमने यहां कोई चेंज नहीं किया ये चेंज किया ठीक है हम इसे लोअर में कन्वर्ट करते हैं हमने सिर्फ एक चेंज किया है अपर के केस में हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स चेंजेस करने पड़े हैं लोअर के केस में हमें सिर्फ एक चेंज करना पड़ा है दैट इज मेन रीजन क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट हमें अवेलेबल है जैसे हम इंग्लिश की एग्जाम्पल लें चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में है चाहे आप टाइप कर रहे हैं उसमें अपर लेटर बहुत रेयर है यूजली सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड अपर में होता है तो उसकी कन्वर्जन बहुत ईजी है क्योंकि आपने लोअर में करके सबको मैच करना है या अपर में करके करना है सर्च इंजन ने एक तरह से ही काम कर लेना है दोनों स्ट्रिंग्स को आप एक लेवल पे ले आए हैं लेकिन जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो स्मॉल में लोअर में कन्वर्ट करने के लिए कम टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हार्डली देर आर फ्यू वर्ड फ्यू करेक्टर्स विच यू विल फाइंड इन अपर केस अगर फर्स्ट लेटर है किसी सेंटेंस का तो उसको आप लोअर में कर दें और अगर सेंटेंस के दरमियान में अपर केस आते हैं तो यूजली उसको नहीं केस चेंज किया जाता क्योंकि वो मेनली एब्रीवेशन होंगे यूएसए होगा तो अगर यूएसए को आपको पता है यूएस भी लिख देते हैं शॉर्ट करके यस मैम ठीक है तो आप यूएस वर्सेस यूएस आप सर्च करें नाउ यू नो इट इट मींस यूएसए व्हाट अबाउट दिस वी आवर अस ये तो इस तरह से नहीं सेंस बन जाएगी तो समटाइम अपर केस लिखते हैं इनको यूएस को जी व्हाई कि अगर सेंटेंस के सेंटर में भी जो वर्ड्स हैं आप उन्हें भी लोअर में कर देंगे तो मे भी वेब्रीवेशन हो फिर वो यूएस आपका यूएस की बजाय अस हो जाए स्मॉल करके तो इसलिए ये डिसीजन लेना कि अपर में लोअर में सबको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना यूजली सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आए उसको हम लोअर में कन्वर्ट करेंगे और अगर सेंटेंस के दरमियान में आए तो उनको हम एब्रीवेशन समझ के एज इट इज यूज कर लेंगे अच्छा उसके बाद आ जाता है टोकन टोकन स्ट्रिक्टली हम उन वर्ड्स को कहते हैं कि जो प्री प्रोसेस्ड हो चुके हों जिन पे सारी प्रोसेसिंग हो के जो वर्ड्स बनेंगे टेक्निकली उन्हें हम टोकन वर्ड यूज करेंगे जब भी टोकन आए तो इट मींस कि इन पे सारी प्री प्रोसेसिंग वगैरह रिफाइनमेंट हो चुकी हैं इनके स्टेम्स लैमास गेट हो चुके हैं इनको नॉर्मलाइज किया जा चुका है नाउ दे आर टोकन अनदर थिंग इज टाइप एंड टोकन ठीक है यहाँ आपको क्लियर हो गया वर्ड टर्म टोकन टोकन स्ट्रिक्टली मीन्स के अब ये आपके जो आपने टर्म इंडेक्स बनानी है उसके लिए एक वर्ड तैयार हो गया है प्री प्रोसेसिंग के बाद और उसका लेमा रूट वर्ड गेट हो गया है सो नाउ इट्स टोकन यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिया गया ही लेट बैक ऑन दी सैन फ्रांसिस्को ग्रास एंड लुक एट दी स्टार्स एंड हिस इसमें टोटल वर्ड्स काउंट करें बाउंड्रीज के साथ स्पेसिस के साथ कितने हैं जी कितने वर्ड्स हैं इसमें मैम ये ये जो रेड सेंटेंस लिखा हुआ है 
कितने इसमें वर्ड्स हैं नाउ क्वेश्चन इज सैन फ्रांसिस्को इज पोज टू बी वन वर्ड और टू वर्ड्स वन है तो फिर फोर्टीन हो गए सो दिस इज अनदर इशू कि अच्छा स्पेसिस से भी ब्रेक करें तो सैन फ्रांसिस्को इज पोज टू बी सिंगल वर्ड तो इस लिहाज से फोर्टीन वर्ड्स हो गए जितने वर्ड्स हैं दे आर टोकन वट अबाउट टाइप्स इसमें अगर आप देखें दी दो दफा आ रहा है ठीक है तो हम इसको इग्नो इसको हम एक दफा काउंट कर रहे होंगे तो आपकी टाइप्स और टोकन में अब क्या फर्क है जब हम आ, बात करेंगे ना टाइप की तो ये आपके यूनिक वर्ड्स होंगे यानी वो कैबलरी में और डिक्शनरी में डिक्शनरी में दी एक दफा ही आया ना तो ये एक दफा ही काउंट होना चाहिए तो टाइप इज मेनली योर कैबलरी वर्ड्स वो कैबलरी में यूनिक वर्ड्स होंगे और जो टोकन्स होंगे दैट इज डिफरेंट टोकन आपका दो दफा भी आ सकता है तीन दफा भी आ सकता है और उस लिहाज से आप टोटल वर्ड्स काउंट कर रहे हैं अब इनमें से एबीसीडी में से कौन सा ट्रू है आपको एक सेंटेंस गिवन है आपने बताने हैं इसके टोकन्स कितने हैं और टाइप्स कितने हैं एक बार फिर मैं आपको बता दू टाइप्स आपके यूनिक वर्ड्स होंगी ठीक है और टोकन टोटल वर्ड्स एबीसीडी कौन सा ट्रू है मैम बी तो नहीं हो सकता मैम टेन टाइप्स हैं और इलेवन टोकन है ठीक है इसमें आई दो दफा आया सॉरी ए है ठीक है इलेवन टोटल टोकन हैं और इसमें जो आई या दो दफा आया तो वो हम टेन टाइम्स काउंट करेंगे सो आंसर इज ए अच्छा ये शेक्सपियर के प्ले में से ये वर्ड्स लिए गए हैं कि कितनी दफा अक्कर हुए हैं आप देखें दी सबसे ज्यादा टाइम्स इस लिस्ट में अक्कर हुआ हुआ है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड प्लस टाइम्स लिस्ट में आई एंड टू ऑफ ए यू माय इन तो सही है व्हाट अबाउट दिस डी कोई एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड फाइव फिफ्टी फोर यानी टोटल ऑलमोस्ट नाइन थाउजेंड टाइम्स ये डी वर्ड आ गया ये कहां से आ गया व्हाट हैपेंड हियर ये तो कोई वर्ड नहीं इंग्लिश लैंग्वेज का तो आपके ख्याल से ये क्यों आया होगा व्हाट वेंट जब हमने टोकन बनाए हैं तो टोकन बनाते हुए हमारे पास एक टोकन डी भी आ गया उसकी क्या रीजन होगी एबीसीडी मैम आई थिंक सही है ठीक है और कोई सी 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 यस मुझे भी लग लग रहा रहा है है मैम सारे सी के सबने पढ़ लिया सारा ठीक है तो यू आर गेटिंग द पॉइंट नाउ कि ये किस तरह से काम कर रहा है टूक कैसे बन रहे हैं यस अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस डी वगैरह शेक्सपियर ने बहुत यूज किए हुए हैं इसलिए जब वो टोकन गेट करता है तो पॉस्ट्रॉफी के बाद वो लेटर अलहदा हो जाते हैं तुम्हारे तो पास एस और डी भी एग्जिस्ट करते हैं इसी तरह से टोकनाइजेशन में हमें और भी इश्यूज मिलते हैं जैसे कि आप फिनलैंड कैपिटल को कैसे टोकनाइज करेंगे फिनलैंड करेंगे फिनलैंड करेंगे क्योंकि पोस्ट्रॉफी आपने रिमूव करना है तो पोस्ट्रॉफी रिमूव करके आपके ख्याल से क्या होना चाहिए ये जस्ट रिमूव करके ने दो फिनलैंड और एस कर दें वो तो मीनिंगलेस हो जाएगा फिनलैंड खाली कर दें या फिनलैंड कर दें इसी तरह से आप ये जब रिमूव करते हैं पोस्ट्रॉफी तो वट आर आई एम इज नॉट आप इस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे अच्छा अब ये दो वर्ड्स हैं हॉलेट पैकेट्स आप इसको किस तरह से करेंगे अगर आप ये 
डायक्रेटिक्स रिमूव करते जाते हैं हाइफन रिमूव करते हैं तो ये दो वर्ड्स बन जाएंगे ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट एक वर्ड के तौर पे यूज होता है आप ये भी रिमूव करेंगे हाइफन तो ये आपके फोर वर्ड्स बन जाएंगे ऐसी अगेन लोअर केस दो वर्ड्स हैं आप इसे लोअर अलहदा केस अलहदा करेंगे कंबाइन लिखेंगे या इसे हाइफन के साथ ही यूज करेंगे देन सैन फ्रांसिस्को ये दो टोकन बनाएंगे या वन बनाएंगे वट अबाउट पी एच डी आप यूं भी लिख सकते हैं और पी एच डॉट डी भी लिख सकते हैं आप इनको सेम वर्ड्स कंसिडर करेंगे यूएसए डॉट्स के साथ लिखेंगे या यूएसए उसके बगैर लिखेंगे तो देर आर सर्टन इशूज अगर हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही देखें दूसरी लैंग्वेजेस में इससे भी ज्यादा इशूज हैं जैसे फ्रेंच में यूजली ल ल पॉस्ट्रोफी और एल ई यूज होता है ये समटाइम चीजों को मेस्कुल फेमिन डिफाइन करने के लिए फिक्सेशन यूज हो जाती है अब इस वर्ड के टोकन बनाते वक्त कैसे बनाए जाए खाली एल अलहदा किया जाए एल पॉस्ट्रोफी अलहदा किया जाए या एल पॉस्ट्रोफी ई है जो के तो एल ई किया जाए ऐसे ही जर्मन लैंग्वेज में अगर आप देखें तो ये एक वर्ड गिवन है ठीक है इट मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय तो इस पूरे को कहाँ से आप टोकनाइज करें ये जो इनफ्लेक्शन जो मोर्फोलॉजिकली रिच लैंग्वेजेस होती हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रीफिक्स पोस्टफिक्स यूज होते हैं स्टेम वर्ड के साथ लगाते जाए प्रीफिक्स पोस्टफिक्स तो उनके मीनिंग चेंज होते जाते हैं जैसे आप देखें कॉमन uh, है आपने अनकॉमन लगा दिया अनकॉमनली लगा दिया तो अब आप जो जो लगाते जा रहे हैं उसके मीनिंग चेंज होते जा रहे हैं तो जो मॉर्फोलॉजिकल रिच लैंग्वेजेस हैं जैसे अरेबिक खासी uh, है एग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस बड़ी रिच होती हैं तो उनमें डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी यानी फिक्सिस के साथ वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते रहते हैं और उनमें से स्टेम गेट करना अलहदा से एक इशू है एंड यस चाइनीज जैपनीज दे डोंट हैव स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स इन वर्ड्स के दरमियान कोई स्पेसिस ही नहीं है तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट टोकन एक और इशू है कि जब ये डेट्स या नंबर्स यूज करते हैं तो वो दूसरे फॉर्मेट में मतलब जैसे अरेबिक में भी आप देखें उर्दू में देखें कि हम उर्दू लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट लिखते हैं लेकिन जब हम नंबर्स लिखते हैं तो वो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं इसी तरह से चाइनीज जैपनीज में भी डेट और नंबर्स वगैरह डिफरेंट फॉर्मेट में लिखी जाती हैं सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं इनके डेट वगैरह लिखने के फॉर्मेट्स भी बहुत डिफरेंट हैं ये किसी फॉर्मेट को भी यूज कर लेते हैं एक और इसमें चीज है कि इन इनकी लैंग्वेजेस के कुछ सब पार्ट्स हैं ठीक है जी आप देखें कुछ डार्क है कुछ लाइट है तो ये इन्होंने किसी दूसरी फॉर्मेटिंग में ये लिखा हुआ है जो डार्क है ये एक फॉर्मेट है जो लाइट है एक दूसरा फॉर्मेट है तो इनके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स भी हैं जिसको ये यूज कर लेते हैं और उससे इनकी लैंग्वेज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अब ऐसे वर्ड्स के टोकन निकालने का बेस्ट वे ये होता है कि डिक्शनरी के साथ मैक्सिमम मैचिंग शुरू कर दी जाए जहां पे मैक्सिमम वर्ड मैच होता जाता है वहां पे आप उसको अलहदा अलहदा टोकन करते जाए अब मैक्सिमम वर्ड लेंथ मैच करने में भी इशू है कि मेन हो सकता है वहां पे दो वर्ड्स थे और आपने कोई एक वर्ड लंबा बना दिया और जब बाकी करेक्टर्स बचे हैं वो एक नॉनसेंस वर्ड हो गया तो फिर प्रोबेबलिस्टिक मॉडल होते हैं कि इस सेंटेंस में से पांच वर्ड निकालने हैं या आठ निकालने हैं आपने पांच लंबे वर्ड्स निकालने हैं तो जो रिमेनिंग करेक्टर्स हैं वो मीनिंग है लेकिन अगर आपने एट वर्ड्स निकालने हैं तो एट वर्ड्स ही डिक्शनरी में है ठीक है सो दिस वर्ड सेगमेंटेशन वर्ड बाउंड्रीज कट करना इज रियली एन इशू फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस अगर हम इंग्लिश के हवाले से देखें तो थिंग्स लुक क्वाइट सिंपल ठीक है सो चाइनीज लैंग्वेज की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि उसमें एक मॉर्फीम मस्ट होता है और सिलेबल होगा सिलेबल का आपको आइडिया है सिलेबल मेनली जब आप वर्ड बोलते हुए पॉज करते हैं जहां तो वो सिलेबल कहलाता है जैसे पाकिस्तानी देखें तो पा के तो फोर सिलेबल्स हैं तो ये एक्सेंट के हवाले से सिलेबल्स डिफाइन किए जाते हैं एवरेज उनके वर्ड में तकरीबन टू एंड हाफ करेक्टर्स होते हैं ऑन एवरेज एंड दिस इज मैक्सिमम मैचिंग ग्रीडी अप्रोच अप्रोच जिस तरह की लैंग्वेजेस में यूज होती है कि डिक्शनरी में आप मैक्सिमम वर्ड मैच करके सेंटेंस से लादा कर करके टोकन जनरेट करते हैं
ठीक है सो इट्स जस्ट ओवरव्यू ऑफ एल्गो आप क्या कर सकते हैं जहां से आपने मैच करना है स्टार्ट से मैचिंग शुरू करें जो लॉन्गेस्ट वर्ड डिक्शनरी में मैच हो उसको आप अलहदा से पॉइंट आउट कर लें और उसके आगे नेक्स्ट इंडेक्स से नेक्स्ट स्ट्रिंग मैच करनी शुरू कर दें ठीक है सो अगर आप इंग्लिश में देखें दी कैट इन दी हैट आपको मिल रहा है तो आप डिक्शनरी के साथ मैच करके करके दी कैट इन दी हैट कट कर लेंगे लेकिन अगर आपको दी टेबल डाउन देयर मिल रहा है तो आपको डिक्शनरी में मल्टीपल ऑप्शन मिल सकती हैं दी टेबल डाउन देयर या थीटा ब्लड ऑन देयर अब ये थीटा ब्लड ऑन ये सारे डिक्शनरी के वैलिड वर्ड्स हैं तो इसके लिए हमारे पास जो अब एडवांस एल्गोरिथम्स हैं वो बड़े अच्छे प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड एल्गोरिथम्स मौजूद हैं जो वर्ड्स को गेट करते हैं और उसमें हम फिर वर्ड की प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं उसकी सराउंडिंग भी देख लेते हैं कि अगर उससे नेक्स्ट और प्रीवियस वर्ड्स ही हैं तो इस वर्ड के आने की प्रॉबेबिलिटी ज्यादा हाई है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये बड़े एल्गोरिदम्स यूज होते हैं ठीक है अच्छा अब इस तरह का एल्गो जो आपने मैचिंग करनी है हमने देखा इंग्लिश के लिए हमें अच्छे रिजल्ट मे भी नहीं दे जैसे अब दी टेबल डाउन देयर या थीटा ब्लड ओन देयर जो कि एक सेंसलेस सेंसलेस सेंटेंस हमें मिल रहा है लेकिन फॉर लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जहाँ पे हमारे पास स्पेसिस गेट करने की कोई और मेथडोलॉजी नहीं है इंग्लिश में तो इजिली वी कैन स्पेस वी कैन यूज स्पेस फॉर वर्ड बाउंड्रीज अच्छा फिर एक और स्टॉप वर्ड्स के हवाले से भी इशू है हमने स्टॉप वर्ड्स पहले भी डिस्कस किए थे कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं स्टॉप वर्ड्स जितनी भी लाइफ लैंग्वेजेस हैं अब लाइफ लैंग्वेजेस क्या होती हैं जो स्पोकन लैंग्वेजेस हैं करंटली यानी लाइव लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिनके स्पीकर्स मौजूद हैं स्पीकर्स एग्जिस्ट अगर तो स्पीकर्स एग्जिस्ट करते हैं तो दैट से लाइफ लैंग्वेज वो एक जिंदा लैंग्वेज है और इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग जिसके लिए बड़ी मैं एक एग्जाम्पल uh, आम सी देती हूँ कि उर्दू लैंग्वेज में ओबामा ओबामा वर्ड उर्दू लैंग्वेज में नहीं था जब तक के ओबामा प्रेजिडेंट नहीं बना उससे पहले हमारे कॉर्पस में हमारी लैंग्वेज में ये वर्ड नहीं था ओबामा के प्रेसिडेंट बनने के बाद हमारे न्यूज़पेपर्स हमारे डिफरेंट जो भी टेक्स uh, जनरेट हुए उसमें ये वर्ड खासा एग्जिस्ट करता है हमारे न्यूज़पेपर्स में ही आप देख लें जो पॉलिटिकल न्यूज होती हैं तो अब ये वर्ड जो है इट्स पार्ट ऑफ उर्दू लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में वो वर्ड्स जो एड हो सकते हैं वो स्टॉप वर्ड्स नहीं होते जो ऐड नहीं हो सकते वो स्टॉप वर्ड्स हैं जैसे कि ओबामा इज ए नाउन ऐसे ही उर्दू में सीडी वर्ड है बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में पहले सीडी वर्ड नहीं था अब सीडी वर्ड है यूएसपी है ठीक है रैम है उर्दू में भी ये मौजूद है सो so, नाउन किसी भी लैंग्वेज में ऐड हो सकते हैं वर्ब्स एड हो सकते हैं इसी तरह से एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स ये ऐड हो सकते हैं मतलब ये दूसरी लैंग्वेजेस से भी बोरो हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट के साथ भी नई टर्म्स आ जाती हैं क्या चीजें ऐड नहीं हो सकती प्रोनाउन जो प्रोनाउंस हैं ये फिक्स हैं बस वही होंगे ही शी इट दे ये कोई नए ऐड नहीं हो जाएंगे इसी तरह से प्रपोजिशन मेनली प्री पोजिशन या उर्दू में हमारे पास पोस्ट पोजीशन होती हैं जैसे लड़के का तो का इज पोस्ट पोजीशन लड़के ने लड़के ने खाना खाया तो अब नाउन के बाद ने आ रहा है तो इसे इट्स पोस्ट पोजीशन तो अब इंग्लिश के हमारे प्रपोजिशन आप देख लें टू हिज सॉरी हिज तो नहीं आएगा वो तो प्रोनाउन है ठीक है टू अंडर ओवर दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रपोजिशन ठीक है और इसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं जो एड नहीं हो सकती हेल्पिंग वर्ब्स ठीक है इज एम आर वॉज वर विल शेल गुड मस्ट ये सारे सो दीज आर स्टॉप वर्ड्स दीज आर 
स्टॉप वर्ड्स ये किसी लैंग्वेज में ऐड नहीं होते ये लैंग्वेज के अपने ही डिफाइंड है और ये यही रहते हैं यूजली सर्च में हम स्टॉप वर्ड्स निकाल देते हैं क्योंकि ये आपको हेल्प आउट नहीं करते सर्चिंग में लेकिन समटाइम्स जैसे नीचे आप देखें टू बी और नॉट टू बी इसमें टू बी ये आपके हाँ से भी टू जैसे है ये एक टर्म इसमें यूज होती है इसकी सर्चिंग अगर आप टू निकाल के करेंगे तो आप एग्जैक्ट टू बी और नॉट टू बी जो शेक्सपियर के एक फेमस स्टेटमेंट है आप इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्च नहीं कर पाएंगे तो क्या किया जाए स्टॉप वर्ड्स रखे जाए ना रखे जाए एक अप्रोच ये है कि आप जब इंडेक्सिंग करें इंडेक्स डॉक्यूमेंट बनाएं तब ये सारे डाल लें और सर्चिंग के वक्त डिसाइड कर लें कि सर्च करते वक्त आपने इन चीजों को कंसिडर करना है या नहीं करना एज पर रिक्वायरमेंट ठीक है तो आप क्वेरी टाइम पे या सर्च टाइम पे डिसीजन कर लें यू वॉन्ट टू कीप स्टॉप फर्स और यू डोंट वॉन्ट टू कीप फर्स अगेन ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि कैपिटल और स्मॉल का इशू है और स्मॉल में ही हम कन्वर्ट क्यों करते हैं स्मॉल में इसलिए कि वो टाइम एफिशिएंट है और हमें कम चेंजेस करनी पड़ती हैं क्योंकि हार्डली टेक्स्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैपिटल में हो तो इसलिए स्मॉल में करके मैच हो सकती हैं ठीक है स्टेम कोर मीनिंग बेरिंग यूनिट समाइम स्टेमर हमें अच्छा आइडियली स्टेम जो है अगर एक ह्यूमन बीइंग स्टेम निकालेगा तो वो मीनिंगफुल निकालेगा हमें जो मीनिंगलेस स्टेम्स मिलते हैं ना वो प्रोग्रामिंग के थ्रू मिलते हैं क्योंकि एल्गोरिदम इतने रिफाइंड नहीं है स्टेमिंग के लिए तो स्टेमिंग मेनली क्या है आपने फिक्सेस जो है पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स उनको कट कर दें रिमेनिंग इज योर स्टेम ठीक है ये इनफ्लेक्शनल डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी भी हमने देख ली इसको स्किप करके आगे चलते हैं लेट्स गो टू पोर्टर स्टेमर अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग मैंने आपसे कहा था उर्दू और उर्दू से भी कहीं ज्यादा अरेबिक के वेरी मॉर्फोलॉजिकली रिच लैंग्वेज या ग्लूटिनेटिव लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बहुत रिच होती हैं और उससे कुछ कम रिच जो है मॉर्फोलॉजिकली दैट इज अरेबिक अरेबिक में आपने अगर बचपन में अरबी पढ़ी हो स्कूल में तो आपने गर्दाने पढ़ी होंगी पता नहीं बारह चौदह कितनी होती थी थोड़ी सी चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाता है किताब किताबी अल किताब किताबु की किताबू का किताबुन किताबुह तो मेनली ये सारे करने से अ बुक माई बुक दी बुक योर बुक फीमेल के लिए योर बुक मेल के लिए हिस बुक टू राइट लाइब्रेरी बुक स्टोर ऑफिस मतलब मकतबा मकतब अब आप मकतबा मकतब कभी आपने सोचा होगा कि इसका भी स्टेम जो है वो कतब है कुतब के टी बी नीचे लिखा हुआ है ठीक है दिस इज दी रूट वर्ड कुतब जिससे मकतबा और मकतब तक वर्ड्स डिराइव किए गए हैं तो अगर इन सब का हम स्टेम गेट कर लें कुतब तो सर्चिंग में इस तरह से कुछ भी स्ट्रिंग लिखी हुई आएगी हम इसको कुतब के जरिए सर्च कर लेंगे क्योंकि इन सब वर्ड्स के भी स्टेम गेट करके कुतबी लिखे गए होंगे सो पोर्टर स्टेमर आल दो बहुत पुराना है सेवेंटीज में ये एल्गोरिदम आया था और ये बहुत पुराना स्टेमर है और कोई इतना रिफाइंड भी नहीं है लेकिन इंग्लिश के लिए इट्स दी मोस्ट पॉपुलर स्टेमर जो आज भी बहुत यूज होता है इसकी थोड़ी सी वेरिएशन भी और इसमें इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं तो पोर्टर स्टेमर इज वेरी पॉपुलर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज इट्स ए रूल बेस्ड स्टेमर इसके हम रूल्स देखते हैं इसमें सिंपल से कुछ रूल डिफाइंड है जिसकी वजह से ये स्टेमर जो है हमें स्टेम गट करके दे देता है और वो हमेशा मीनिंगफुल नहीं होती समटाइम वो मीनिंगलेस होती है रूल्स क्या है स्टेप वन अगर किसी वर्ड के एंड पे डबल एस ई एस आ रहा है तो ई एस रिमूव कर दो सिर्फ डबल एस रहने दो ठीक है जैसे ही आपको एग्जांपल दी दिया है क्या एंड पे डबल एस ई एस आ रहा था तो सिर्फ डबल एस तक ही उसे रिप्लेस कर दो डबल एस से अगर आई ई एस आ रहा है तो आई रहने दो पोनीज पोनी अब आप देखें अक्सर यहाँ आई की जगह आपको वाई भी चाहिए हो सकता है लेकिन ये आपको एग्जैक्ट नहीं रिटर्न करता स्टिल चूंकि ये आपकी सर्च स्ट्रिंग पे भी ऐसी अप्लाई होता है और आपके इंडेक्सिंग वाले डॉक्यूमेंट पे भी तो इट वर्क्स वेरी वेल अगर डबल एस है तो उसे डबल एस ही रहने दो अगर सिंगल एस एंड पे तो उसे नल कर दो 
कैट्स है तो कैट हो गया तो ये स्टेप वन है पहले तो ये सारी चेंजेस करें उसके बाद अगर वर्ब है और जीरण है आईएनजी है तो इसे रिमूव करके जस्ट वॉक कर दो अब इसमें देखें सिंग वर्ब है लेकिन अगर इसमें से आई एन जी रिमूव कर दिया जाए तो एस बच जाएगा तो इसमें फिर एक मॉडिफिकेशन ये है कि आपने रिमेनिंग वर्ड की लेंथ भी देख लेनी है कि इंग्लिश में वर्ब मिनिमम कितनी लेंथ का होता है अगर सिर्फ उस लेंथ से कम करेक्टर्स बच जाते हैं तो फिर इसे रिमूव नहीं करना ऐसे ही ईडी है वर्ब है और ईडी है तो ईडी रिमूव करते हैं उसे नल करते हैं ओके स्टेप टू क्या है लॉन्ग स्टेम्स के लिए अब क्या करना है अगर एशनल है तो उसे एट कर दें जैसे रिलेशनल है तो रिलेट डिजिटाइजर आइसर है तो आइस कर दें डिजिटाइजर से डिजिटाइज एटर है तो एट जैसे ऑपरेटर है तो ऑपरेट बना दें स्टेप थ्री इसमें आपने क्या करना है ए एल एबल ए टी ई इसके लिए रूल ये है इन सबको नल कर देना है रिवाइवल है तो रिवाइव नाउ यू कैन सी दिस इज वट स्टेमर कैन रिटर्न यहाँ पे ई e आना चाहिए था लेकिन अगर ये लैमा होगा तो ये आपको ई e के साथ वैलिड डिक्शनरी वर्ड प्रोवाइड करेगा चूंकि इट्स ए स्टेमर तो जरूरी नहीं ये आपको वैलिड डिक्शनरी वर्ड प्रोवाइड करे एडजस्टेबल एडजस्ट एक्टिवेट अब देखें एक्टिव के स्पेलिंग में भी यू कैन स्टिल सी समथिंग इज मिसिंग ओके आपने जो रूल्स देखे हैं इसमें से क्या आंसर होगा ए बी सी डी ठीक है और कोई सॉरी बी होगा ठीक है बी इज दी आंसर क्योंकि ये आपको करेक्ट स्पेलिंग प्रोवाइड नहीं करता तो ये जस्ट आई एन जी रिमूव कर देगा आई एन जी को अगर आप रूल में देखें तो ये किसी से रिप्लेस नहीं कर रहा था आई एन जी को नल कर रहा था दैट इज द रूल तो ये वर्ड को करेक्ट नहीं करेगा सिर्फ उसको नल कर देगा ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे आप लोगों को मैं फेवर दे देती हूँ क्योंकि आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है तो बस आज की डेट में आप सबमिट करा दें मैं सबको टेन में से ग्रेड कर दूंगी इलेवन फिफ्टी नाइन से पहले जो कर देगा उसको मैं टेन में से ग्रेड कर दूंगी मैं ये नहीं कह रही टेन दूंगी मैं टेन मार्क्स फुल में से आपके अवेलुएट करूंगी आपने करना ये है अभी हमने पोर्टल स्टेमर देखा है मैंने स्लाइड्स अपलोड कर दी हुई है आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं आपने उर्दू स्टेमर प्रपोज करना है रूल बेस्ड तो मेनली आपको उर्दू के रूल्स निकाल के देने हैं कि अगर उर्दू स्टेमर बनाना हो उसके लिए आप किस तरह के रूल्स ठीक है कितने रूल्स निकालने हैं वो आप जितने निकाल सकते हैं देख लें इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल आप कुछ वर्ड्स पकड़े किसने कर दिया हम जिस तरह से आपने ये अभी बताए इस तरह से हमने भी कोई ना कोई वर्ड्स देकर उनके रूल्स बना दे आपने उर्दू लैंग्वेज ऑब्जर्व करनी है ठीक है और उसमें से रूल्स बता बना लेने हैं बेस्ट ये रहेगा कि आप पहले तो देखें उर्दू लैंग्वेज के प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स होते कौन से हैं पहले तो वो लिस्ट निकालें हम लोगों ने एक इसके ऊपर उर्दू स्टेमर बनाया हुआ है आपको सी पे शायद मिल जाएगा और हम लोगों का एक रिसर्च पेपर भी अगर आप सर्च करें मेरे ख्याल से असास बंद क्योंकि उर्दू में इसको असास कहते हैं तो असास बंद मैम ये टास्क में मेल कर दें या अपलोड कर दें आ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि जब मैंने स्लाइड्स अपलोड किया ना तो ये क्लास एक्सरसाइज नहीं थी आप अभी इसकी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें अच्छा असास बंद के लिहाज से हमारा एक रिसर्च पेपर है जो उर्दू स्टैमर पे ही है ठीक है एक्सेप्शन लिस्ट बेस्ड उर्दू स्टैमर है आप इसे स्कॉलर डॉट गूगल पे जाके देख लें मेरे ख्याल से वहां मिल जाएगा मैम ये असाइनमेंट कब जमा करवानी है सबमिट कब आज, करवानी है आज 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 देखिए लिखा हुआ सामने बस मैंने मार्क्स आप लोगों को कह दिया है अगर आप लेट सबमिशन में नहीं जाते फर्स्ट थ्री में रहते हैं तो आपको टेन में से वेलुएट करूंगी जितना अच्छा काम होगा उतनी अच्छी ग्रेडिंग हो जाएगी 
मैं भी यानी कि रात आज रात बारह बजे से पहले करना नहीं है यस आज की डेट में डेट चेंज नहीं होनी चाहिए ओके मैम ठीक है और मैंने आपको ये हिंट भी दे दी है आप इस काम को भी देख सकते हैं रिसर्च पेपर में उर्दू के अफिक्सिस प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की लिस्ट भी मिल जाती है सी की साइट पे आप जाके देख लें सी एल का रिसर्च सेंटर है सेंटर फॉर लैंग्वेज इंजीनियरिंग ठीक है सी एल की साइट पे आप यू की ये है यू लाहौर जो अल खवारी वहां का रिसर्च सेंटर है उसमें सी लैब है तो आप वहां पे जाके देख लें आपको एक उर्दू स्टैमर भी मिलेगा ये रिसर्च पेपर उधर भी होगा वरना स्कॉलर डॉट गूगल पे देख लें तो इससे आपको खासी है ठीक है मिल गया आपको दैट्स गुड तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं लेकिन काम अपना करना है और अपना रूल बेस्ड स्टैमर आपने बनाना है ठीक है तो गुड लक आपकी फर्स्ट असाइनमेंट आई डू होप सारे टेन में से टेन मार्क्स ले रहे होंगे If you have any question, you can ask. किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दें इसके स्क्रीन शॉट ले लें आप प्रिंट स्क्रीन कर लें कर लिया तो मैं अटेंडेंस पे स्विच कर जाऊं जिनकी अटेंडेंस रह गई है अटेंडेंस लगवा दें मोहम्मद मोहसिन रियाज मोहम्मद मोहसिन ओके दिस इज जी हु इज नेक्स्ट तैयब मोहम्मद तैयब तो नहीं है तैयब रियाज ठीक है तलहा अमीन आ शान से शांजे आपकी लगी नहीं ओके एंड हसन रजा दैट्स इट और तो नहीं कोई रह गया सबकी हो गई चले गुड चलें गुड लक विद योर टास्क टारगेट करें कि आप टेन में से टेन मार्क्स लें बस चीटिंग नहीं करें अपना काम करें अगर मुझे लगेगा आपने खुद किया मेहनत से किया यू विल गेट फुल मार्क्स ओके 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 